die größte Geschenk eigentlich nehmen. Wir sehen uns nicht, wir leben uns nicht erfahren, sondern wir tun uns nicht. Und dann ist die Frage für Ochen, Marion, wisst ihr, was ganz ist für uns? En volgend op die radio, toe my net vraag die vroukie al, oor ou kerst, op ou jaars aan, en paas gees. Het is echt die en weet die, dat ons eindelijk nog in ons stel is, om vir die volgende 10 tot 12 dag, kerst gees, te vier. Dat het nie gewonde is, tot die en dag en ons ons blij en opgewonde, en ons eet lekker, en ons skry en middag slaap die in, en ons familie geskenke, en ons vergeet van die 26ste en die 27ste en ons dink van aan ouwe jaar. En daarom mag ons in die hele tijd ook nie verwis raak van kersttijd. Daarom is daar ook op die skermpie geskryf wees begroet vir genadigde en geseende kersttijd. Nie een Christus wees of kerstfeest nie, maar een kersttijd word nie toegewees. En dan iets so van 5 na 6 januari toe, dan skakel ons door na die Epifanie tijd. Dit is dan die openbaring van God. Heer Jesus Christus aan die mens, en dan sal sekere tekste en ook liedere wat gekoppel is aan dit. En saam met dit, wil ek ook die aandacht vestig op die adventskaars, Dit brengt ook een nieuwe betekenis. Ons het elke keer hoop op een kerst van hoop aangesteek. Vrede, vreugde, liefde, gister die Christus kerst. Vandaag, en tot die met die 5e, 6e januar, brengt die advent kerst een nieuwe betekenis. Jesus, dat die licht is, wat na die wereld toe gekom het. So ons kyk voorbij al die hele dinge, en ons focus op die licht, wat vir ons skyn in hier die donke wereld. Toe vooral wat kersttijd, ons maak die tyd vir die emotionele tyd, die hartse tyd, die droevige tyd, die tyd van verlangen, en die tyd wat ons dan verleen in die kerk moet wees. Sonder gelukte. Waarom een geseende kersttijd word gewees, allemaal wat nie is, allemaal wat nie hier kan wees, en ons dink aan hulle, die mense wat in isolatie is, vir ons wees hulle alle sterkte en gezondheid toe, en dan soos ek sê, daar is baie van ons wat in hier die dienst alleen nie maak. Ek het nou in die beer, die laatst het gepraat met een van die gemeenschede van Boetas Rus, en hulle het sies mense, familielede aan die dood afgestaan, gedeerde hier die jaar, as ons dit in context wat is gegeen, dat is het een elke vrede maand. Dit is dramatis vir een familie en die persoon as in die bedienst om hier dit te gaan. So kom ons neem ons dan hier die licht is daar, dat ons neem dit in af en ons besef dat ons nou in die kerstheid in gaan. Ek het by verskye gemeentes op hulle thuisblad, as ook dan die enige kerkse thuisblad, die volgende inlichting gekry rondom die kersttijd. Die klere in kersttijd is wit en goud. Dit draai op feestvieren van vreugde. Die krip en die betheem sterre sê vir naaste symbole wat die kers verhaal weerspiel. So ook die engele en die herders. Kerse is een voorstelling van een feest van advent. Maar nou het dit nog meer en herinnering geboord aan Christus as die licht van die wereld. Een interessante oud gebruik wat nou gevang het, is die viering van die 12 dag van kerstwees, wat eindelijk na soms ondergang van die 24ste begin. En dan hier die 12 dag, dan dink ons aan sekere geschenke wat ons van God ontvang. En as ek nou vir jy so vraag, as die kinder die sy was, as so dat al is, en kijk vir die het vir hulle, wat die twaalf geskenke kan jy aan dit en opnoem, wat ons in hier die kerstheid van God ontvang? Dan jy, ons dit by die twaalf uitkom, die eerste een, want nou kerst wees, en begin met die 24ste naast ons ondergang, is Jesus Christus die enige woorde sien, 
Zoals Jesus Christus ons dan dit gaan doen, um, deel voor hom van ons skrifwese, dat ons van in die jongel, hier die levende brood ontvang het. Die tweede geschenk wat ons ontvang het, is die twee dele van die Bijbel, die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Ons het dit nie van mense gekryk nie, 2 Timotheus 3 vers 16 sê vir ons die woord is die God geïnspireerd. Is ons dankbaar, sien ons die woord, die Bijbel as een geschenk, derde, die drie groot deerde, geloof, hoop, liefde, beleef ons dit, ervaar ons dit, die vierde een is die vier evangelies, Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, staan bekend as die evangelie van die goeie is, is ons dankbaar dat ons die goeie is ontvang het, die vijfde een, Sie kennt dat hier, die eerste vijf boeken van die oude testament. Dan kijk ons na die zesde een, die zes dagen van schepen, die heren die hemel in die aarde gemaakt, en alles wat daar op is. Dit wat ek sien, die buiten gaat om my, is een geschenk van die heren. En het ons al ooit in die eerste tijd bewus geraal van, wow, die heren het iets vir my gegeen, behalwe die sien, Ek raak vir bus van die Bijbel, die oudjes, die nie die nieuwe testament, die weet dat hier, ek raak vir bus van die boom en die berg en die soon skyn, ek raak vir bus van dit. Die sere graag is van die geest volgen vir my, dit waag die een vir in die swaag, die achtsalig sprekende wat ons in die geest uit krijg, salig is die wat, die salig sprekende, Ons ontvang die vrug van die geest dier die werk van die heilige geest, Galaas vers 25, tot die liefde, die geduld wat vir tyd van ons besikkel, die verdraagzaamheid, langmoedigheid, al hier die dinge, die tien gebooie, tien gebooie as richtleine van mond te leef, om ons te help om ons kyk is een recht op die keer, Ons ontvang die elf disciples, die getrouwe elf disciples, ons leer by hulle, ons hoor wat vir hulle verdoen, wat vir hulle staaf was, maar ook vir hulle bang was in die storm, of vir dieren in die storm, vir hulle gevraag, maar hier is die dan nie geoverdoop, ons ons gaan vergaan. So ons ken ook die ongeloof van die Thomas. En dan die twaalf artikels, beter bekend as die geloofs verleid. Wat het wonderlijke geschenk is dit wat die en ek ontvang uit van uit God sy hand. Jy mag ons bewus wees in hierdie 12 dagen wat ek wil het. Elk een dat ons elke dag iets nieuws ontvang. Dat ons nie net vast gevang bly in Jesus is geboorde en die geschenk uit bed vir jy en het verpakt tot dit nie. Want ek selfs al gesit het om die kwaak geskent van God uit te kom vir elke dag. En hier laat ons ook nie verwis van dit wat God uit sy liefde en genade aan elkeen van ons geef. Nou dat ons bewis is daarvan, kom ons sing die volgende lied van klik, kom alle getrouw is, kom vrolik in die blijdskap, dat ons hier die geskente ook uit God sy hand kan ontvang.
kommt an die Mutter. Wir werden uns heute noch bei dem Wandelkönig des Geburtes auf Spuren. Er ist nicht verlustet, die Mutter benannt und die Tür. Er ist wunderbar, der Ratsmann sagt, bevor wir den Obstmann frieren. Er ist mit Recht für Himmel in Arte. Er wohnt die Vertrauen. Bleib uns verhauen. Er klügt in den Namen von allen Namen. Jesus Christus. Die wunderbare Ratsmannsheit bevor die Kurzmann friede. Er ist in hier die Ochen. Sah mit uns hier die Werke von dem Heiligen Geist. In uns, bei uns, in mit uns. Amen. Ich kann für das ist sehr gleich in ihr. Wir werden die folgenden drei Lieder so lecker schlafen sein. Wir werden die Sitten sein. So, ich kann die Flecke lecker rustig in die Dag. En dan gaan ons sing, kom kinders, sing met die vrolijke stem, dat ons blij is, dat die Heere geboore is, die wonder van God wat hy ons geskenk het. Daarna gaan ons sing, die heiland is geboore, en dan voordat ons stil raak, kom ons die boot, dan verlei ons eindelijk. Heere, was het nie daar nie? Hy weet het wat gebeur het, is daar. So beskou die laatste en die drie van die vijfest en die vloeie, as een verleidenis. Die gaan sien aan die einde van elke liekie, gaan die laaste reeltjes nog onderstreef word. So as jy dit sien, dan weet jy, dis die einde van die liekie, ons gaan vir die volgende keertje, dat ons nie wonder, as daar nog een versie op, gaan daar nog iets kom nie? Die laaste streef, dit ek so, so onderstreef, dit moet makkelijk het gemaakt, met die klank, en sis daar net die oorsang, as we let maar op daarna, en dan kan ons lekker sit in, Here we go in the three years of
die geesten geloof kom in ons hart, jy al die jare hou jy van die kerk, en jy het dit is nie meer baksteen en sement, uitbouwings en aanbouwings en verandering nie, maar jy kom en jy al die jare, kom bou jy aan ons as jy kind, hier die geloof, help ons dan om hier die kerstheid, aan jy beskikbaar te wees, om te bou, Heere, dat ons sal weet, al hier die geskenke en gaves, Heere, is onverdiend in die hand van uit die jimmel. Hier waar ons gaan stilwaak en ook op die woord, Heere, is al sekere fases dat ons die jy onder ons aandag wil bring en dat ons ook lief bewis sal word, en die met ons spreek, dat ons weet, ons ontvang hier die geskenk van uit die jimmel. Dit is nie een aardse geskenk op van die mense nie, maar eer aan God in die hoogste jimmel, aan wie ons, vir wie ons, die het hier die geskenk aan ons gegeen, so dat ons daarmee die kerk kan bou. Ons bid in die woord en heilige naam van die heen. Amen. Die van die wat die Bijbel saamgebring het, en dan ook nog by Johannes 6, gaan so per paar versies waar hy lees, die opskrift is brood uit die jimmel. Dit is op ons thema volgend, dat ons in achterkom, hier het ons iets uit die jimmel uit ontvang. Brood uit die jimmel. Ek het gewonder waar is my brood, dan nie, die gesik wat aan die achterkant. Kom ons lees dan saak, vanaf vers 31, Daar staan geskrywe, ons voorouders het manna in die woestijn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het van hulle brood uit die jimmel gegeen om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Mooses wat vir julle brood uit die jimmel gegeen het nie, maar dit is my vader wat vir julle die ware brood uit die jimmel gegeen. Die brood wat God gegeen, is hy wat uit die jimmel kom, en aan die wereld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, meneer, gee ons toch altyd hier die brood, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee, wie na my te kom, sal nooit weer onder kry nie, en wie in my goeie sal nooit weer kloos kry nie. Maar wat julle betreft, ek het reeds gesê, julle sien my, en toch loor julle nie in my nie. Elkeen wat die vader vir my geest sal na my toe kom, en ek sal om wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van allemaal wat hy my gegee het, nie een verloore sal gaan nie, maar hulle sal allemaal op die laatste uit die dood opstaan. Dit is die wil van my vader, dat elkeen wat die seen sien, en in hom geloo, die eeuwige lewe sal heen, ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Vers 41, die jode het gemoor omdat hy gesê, ek is die dood wat in die jimmel kom. Omlaai, ons kyk na vers 50, maar hier is die brood wat uit die jimmel kom, so dat die mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Vers 51, ek is die lewende brood wat uit die jimmel kom. En in die laaste vers, die vers 58, hier die brood wat uit die jimmel gekom het, is nie, so is die manna wat die voorouders geëet het nie. Hulle het geëet en toch gesterke, wie hier die brood eet, sal die ewa lewe. Ek is die lewende brood wat in die jimmel gekom het. Het ons al ooit so aan Jesus een geboorte gedik, dat hy die lewende brood is wat uit die jimmel kom. En hy getuig dit self, dit is hy beleidings aan ons vanuit die jimmel. Hoe 
Wonder lijkt ons dit nie om iets vanuit die hemel te ontvang nie. Vanuit die hemel kom die manne wat voor alles gevoed het in die woestijn. Eigenlijk word daar gesê, dit is die Mooses en sy stilligheid op eie dinge wat hy uitgedink het om die voorkoos te gee nie. Vanuit die hemel kom die manne. Vanuit die hemel kom die engel en verschijn aan Maria en sê, Hier is gegroot begenadige. Uit jou sal die kind geboren word van die hele wereld verlos, Immanuel, God met ons. Waar krijg sy hier die boodskap vandaan? Vanuit die hemel. Die profeet in die oud testament het voorspel dat Jesus geboren gaan word. Hoe het hulle hier nie tot hier die nies gekom? Vanuit die hemel het God met hulle gepraat en daarom kon hulle gesê, so spreek die Heere. En Jesus kom weer vanuit die hemel om ons te kom haal. As ons kyk hier na hierdie gedeelte, dan sê dit ook in hierdie een vers vir ons, die brood wat God geëer, is hy vanuit die hemel kom. Nie een dit nie, nie een brood nie, maar een hy wat uit die hemel uitkom. En daarom kom ons achter dat God hier die liefdesplan vir ons geëer, as geskenk. Want Jesus en die ewige lewe in die nie gedeelte voor hom direkte verbinding met mekaar. Daar word nie gepraat van die lewende brood as iets wat losstaan van die ewige lewe nie. Ons moet besef dat die lewende brood die brood is wat hy die hemel kom. Hier die lewende brood is gebore in die dood die bed neem. Weet jy dat, wat is die vertaling van die woord, weet jy wat beteken, weet jy? Weet jy beteken, huis of plek van woord. Hier kan ons achterkom dat God in sy weisheid en allemaal die levende woord aan ons skenk in die woord die wat genoemd woord, die huis of die plek van woord. En wanneer ons op die kie kyk in die oud-testamentiese verwysings na Bethlehem, dan kom ons achter in 1 Samuel 16 vers 1 tot 3, is waar die oud profeet die jong David gesalf het. Dis iets wat ek op die kie weer vergeet het en raak gelees het. Bethlehem is vir 6 kilometer suidwest van Jerusalem. So as ons nou dink aan die top van Joseph en Maria, ek het nou uit Naastrecht gevraagd, hier met een en toe ons so 6 kilometer in een suidwestelike richting te trek om by Bethlehem uit te kom. Micha 5 vers 2 tot 5 is een baie bekendere gedeelte van die Nederlands wat daar van nou op die kreeg vir al die kerstfeest, is waar die voorspelling van Jesus' geboorte op gespraak het om die selfde met Jesaja 9 vers vers 5. Dit is die die Bethlehem in die oud testament en so bykie rondom die geschiedenis. En dan ook in hierdie tyd, die oud-testamentiese tyd, was met hem geleer langs die karavaan route. Nou die karavaan is dan die gaudelis wat hier van van waar hoe afkom kus toe kom nie, dis die kamere hier die handelsroute. En onder al verskye kultuur was dat hier die route gevolg het en nazies, was met hem dan een redelike multikulturele stad. Ons het ook bietie van allemaal daar in 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 die Jerusalem aangetrek. As ons die boek Rit lees, van Naomi Rit en Boas, dan is het ook daar die gebeurde wat so in en om Bethlehem was gevind het. En ek denk Bethlehem moest een speciale plek gewees het. Dan is ook waar Jacob sy geliefde vrou Rachel begraaf het. Ons weet nie wat Lea begraaf is, maar Rachel die een vrou die ek lief is, en daar haak in in Bethlehem begraaf het. En natuurlijk ook die geboorde plek van Dabel. Bethlehem stap van David, daar het die wees van sinne nie met mekaar. As ons kyk na die nieuwe testament, het hier die machtigheid van die, van Bethlehem eindig afgeneem, na klein dorpje toe, na nederige dorpje toe, daar in die liedje wat ons gesin het, het daar opstaan daar in duister gehou. Joosip was die oorlopak, 
van Jozef gebeur. Volgens die senses, moet jy teruggegaan het na jou bloedlijn toe na jou geboorte plek, en dis hoe kom Jozef dan teruggegaan het, skies David wat jy by die oorlopa van Jozef gebeur, en daar so, dit is hoe kom Jozef terug moest gaan om die kleen te doen. So jy kan sien, dat die mens van, van vroeg af, is hier die geboorte, hier die bestemming van Jesus uitgesit, en dit is dan ook daar, waar Maria aan Jesus geboorte geskend het. En wanneer ons kyk na Bethlehem vandag, as ons nou so oud testament, nieuwe testament, en dan kyk ons na Bethlehem vandag, waar woon so plus nie met 60 duizend mense, die helft is moslims, die helft is, die ander derde is christene, en dan is daar een gedeelte op die dokse jode. So dit is ook die geschiedenis dat ons achterkom, dat Bethlehem nie sommer net die vak is, dat die levende dood in die vrek, of in die dorpie, in die huis van dood geboren is. Hier is ook die achtergrond, en nou beweeg ons van hierdie inleiding dat die gegeet, dat die geschiedenis van hy die jonge is, die geschiedenis het ons ontvang van God, ons weet Jesus is, is die geskenk van hy die jimmel, ons weet hoekom, dat het juist in die huis van Bethlehem, die huis van dood plaas gevind het, en nou raak ons stil by hier die geskenk wat ons ontvang het, en dit is die levende brood, toen in ons eerste versie word wat duidelijk vir ons gesê, hier die levende brood, dat hy die jimmel kom, is anders as die manna, Die geboorte was op die reel was gegees, jy het nou net vir vandag jou man aan op. Morgen sal sorg vir ons self maak op die seste dag, dan ken jy nou vir die sondag ook op. En so daar nou gulse groot vraag dag vir die liefies gewees het, wat nou ekstra opgetel het, dan sal jy die man aan wat ekstra opgetel is genoeg het. Ons jyre nog nie, ons jyre nog nie uit nie. Hy is die alfa en die omega, die begin en die einde, die al teenwoordige ene. En dit is wat ons moet besef, dat die levende brood anders is, as die man. Daarom word Jesus' geboorte beskryf, as hier die geskend, die komaakte geskend, van hy die jimmel. En ons weet, dit is Jesus, wat ons versamig kan maak. Jesus sê vir ons, kom eet by my, ek is die brood, as ek nou so, so broekie lees het hier, met die paar gesnijde broekies wat ons koop neem, as ek die broekie hier lees het, en ek vraag vir u, kom neem as dit u, dan beteken het die brood nie gebreek word, ek het my stikkie afbreek, van hier die Jesus moet ek my gedeelte kry, en dit is om kerk te bekom, dit is om my stilte tyd te bevorder, dit is om bybel te lees, dat ek so'n stuk van hier die levende brood kan kry, dat Jesus die middelpunt van my leven is, hy is die levende brood, wie van u wat die you bybel op die telefoon het, as a toek, die versie wat die meeste gelees is, in 2021 tot op hede, en goed het dit gaan verander die, van die 6 vers 33. Soek, en die eerst die koning krijg, van die Heere. Wat sê dit vir ons as mens? Ons as mens in hierdie tyd, het sy COVID, kerstijd, wat die tyd ons ook al in leef. Ons is soeken. En hier in kerstijd het ons gelees, die licht wat na die wereld toe gekom het, die licht vir die wereld, dat ons al achterkom, ons is lichtbaas, en ons moet die mense wat soek, die rechte pad wees, dat hulle ook versanig kan word van Jesus. As Jesus my inhoed, raak ek deel van hom. Hy vul my, hy vervul my met die heilige geest, en daarom kan ek versanig word in my omstandighede by die Heere. Ons het verskye keer in die nieuwe testament dan gewees rondom brood. Jesus het die broodjes vermeerder, saam met die visies, twaal maandies het oorgebleid. Jesus het vir die nachtmaal gesê, ek is die brood, die brood wat gebreek word, so dat ons vergifnis van sondes kan kry. 
En daarom moet ek nie brood dat een werkelijke betekenis, een groot betekenis in ons delen. Vooral as het kom by die lachmaal, by die instelling van die tekens. Elke van ons hoor vandag hier die geskep. Wat uit Godse genade, wat uit die hemel van sy liefde, Johannes 3, 16, vir ons gegeef word, die vraag is, wat maak ek nou met hier die geskep uit die hemel? Hier die levende brood wat ek ontvang, wat maak ek daar meer? Want hier die geskep kom uit die hemel, hier die geskep gee lewe, en hier die geskep is aan ons gegeen met een specifieke doel. Ek gee dit vir jou, so dat jy kan redding krijg, so dat daar verlossing vir ons as mens is, so dat ons die saligheid kan krijg, dat ons nie die eeuwige dood in gaan nie, maar die eeuwige lewe, saam met Jesus Christus. Daarom lees ek weer vers 50 en 51, maar hier is die brood wat uit die hemel kom. Dit is so een gebaar wat sê, maar hier is die brood, ek gee dit vir jou van uit die hemel, dit is so meer buig van van God na die aarde toe, en hy sê, hier is die brood, hy is anders dit, so dat die mense daarvan kan eet, en hy getuig Jesus self, ek is die levende brood, wat hy die, wat hy die hemel uitkom, en geliefd is, wat die grote getuig is, is daar nie, dat ons hier die brood kan aanvaard nie. En toe ek hierdie gedeelte voorbereid het, het ek gewonder, is het nie tyd dat ons as mens, soos die herders en die weise manne, miskien weer by die plek van brood uitkom nie, by Bethlehem uitkom nie, nie die stad self nie, maar dit er al gebeur het, dat binnen hier die huis van brood, het ek die levende brood gekry, so dat ek verslaardig kan word, in my tye van brood. Kom, ons gaan na die plek van brood, en ons ontmoet die levende brood, wat in die hemel gekom het, speciaal vir jou en my. Dit is vir nie, dit is gratis, ons moet nie daarvoor te betaal nie. Hier die geskep wat ons ontvang het, is ontvang in die huis van brood. Dit kom nie van die winkel af nie, Dit is nie bestel, die kyk nou laat op my manier dinge wat hy, wat ons betek en wacht, en die koekies verdwaal nie, of word misplaas nie, my dochter het vir haar kerel, en het sê, op tyd te laat bestel, en toe word het op Jeffries afgeleer, en ons is in die baai. Jesus word nie vir verkeerde plek, opgelaai, op kom neer sit nie. Dit is deel van Godse plan, dat ons die levende brood, in die huis van brood kom vind, en van daar af, in ons saam met Jesus lewe. Dit is ook om die ochtend tyd werd, op hulle die kerk in die kalender, dit is die ervaring, die openbaring van Jesus, die rede hoekom hy na die aarde toe gekom het. Kom ons kyk net na die drie keer lege wat ons gesing het, kom kinders gesing met die vrolik te steem, die wonder van God in die stad Bethlehem. Waar gaan ons die wonder van God vind in Bethlehem? Dan gaan die hier die gedeelte die boekie gaan verder. Wat gaan ons vind in Bethlehem? Die hoop van die wereld. Ons gaan die hoop van die wereld en vind in die huis van brood, die levende brood. Vers 2. Wat gaan ons vind? Die licht vir die wereld. Dit is die tijdperk wat ons nou ingaan in die lede die aanstek van die kaars neem. Wat gaan ons nog vind? Ons gaan ons saligheid in Jesus vind. Vers 4, ons gaan verlossing van ons sondes vind. Dit is wat ons gaan vind wat hier die gesang hier die lief ook lief vir ons sê. En ons het klaar gesin en het wonder hoeveel van ons het eindig gesê wat ons gesin het. En dit gaan ons vind in die plek van brood. Daar gaan ons die levende brood vind. Ons het ook een liedje gesing, geliefd is, en ek kan ons ook kyk waarom, ja, dat ons het ook een liedje gesing, dat het ons besef, dat die heimand is vir ons geboren. 
ignore the entire world. The force for solve the world. Die van die wereldse dinge en maar van Jesus. Wil afsluit met vers 39 en 40. Dit is die wil van die Vader wat my gestuur het dat al die mense verloor het van en die wat het om geloof die eeuwige lewe sal hee. Die geboorte van Jesus, die lewende broer is die wil van die Vader vir u en vir my Ek sluit af met die woorde waarmee ons begin het vanuit die himmel. Dit wat ons ontvang en dit wat ons gelees het in die kersttijd, die twaal geskenke, weet daar is meer, ons gehoor daar is meer, maar dat hier die twaal ons net weer op nie bewus sal maak, want wat u en ek vanuit die himmel ontvang het, dat ons weet vanuit die himmel is een kind geboren, is een seer gegee aan jou en my, so dat ons nie verloor hoef te gaan en kom ons dit saam. Hemelse Vader, eer aan u in die hoogste hemel en vrede op aarde en die wat in u in die hel behaal het. Heere, dankie dat u vanuit die woord ons op die verwis gemaakt het, dat ons ontvang het vanuit die hemel Heer, ons het nog nie eens begin by wat ons van Jesus ontvang het nie. Ons staan nog net stil van by dit wat ons van u ontvang het. En hier die groot geskend wat hy op redding en verlossing ontvang ons van u. Van hy die rommel. Mag ons dit op nie te sê. Mag ons dit saam met ons dra. En dat ons nog bewus sal word, Heer, as ek hier getuig van wat ek vir Wisdom geraak het, is die 6 dag van skepper, die ons aanvaar die elke dag sy sonskijn en die koolkies en dit wat buiten aangaan as as sommer net dit moet so wees. Maar die sien in ons met die nieuwe dag. Dit is die dag wat die Heere gemaakt het en daarom is dit een geschenk aan ons. Dankie vir dit en ons bid het in die groot en heilige dag Amen. Ons gaan dan afsluit met stille nacht. Soos ek sê, ons kan nog steeds die kerst dit het liedere sin, omdat ons in die kerst tijd is. Ek hoor so die die beskuldig betekend daarvan, dat ek die sinne liedjes oor en oor sit. Maar ons steek ons vast by sekere liedjes. En ons betekend dat radio program die kompens om die sekere die van dit liedje het. Maar hierdie vers is op die liedere van oogend en laas weer, dit is maar my kouder nog is. Wat ek my groot gemoord het en wat vir my betekenis het, saam met die ander, maar ons het ook maar so een voorkeer hoe een sekere van die ander liedere. So kom ons sluit dan af met al die verse, van stille nacht en daarna, want ons gaan dan hier sing en gaan op die skerm wees en siska gaan op ons speel.
publiceren ontvangen. Ik herinner u mee aan de collega's al die keren opgeneem word, waar ons gaan sê, hier my goud en zonder hier, niks moet ek my eie leer. Na ander ek ook van die geskend wat ons van die jongen ontvang het. Dan sit op my voorheen om my uit te nooi na Elias dies, half 7 die aand, dit is van die 31ste, as ek verlief, kom ons van ook die oudejaar uit in die media, en is ons steeds binnen die kerstheid, en ons loop die Heere vir die die geskend wat ons van uit die jongen ontvang het. Kom ons sing haar vir saam, Vaat en Heer, in vrede, my kind gaan doen, wat ek vraag.